want to thank you for inviting me here today. It's my privilege. And we thank the Lord that He is here in the midst of us. شکر می کنم که خداوند بین ما هست. Father God, we come to you with the many needs of these people, your people. خداوند می آیم اینجا با نیازهای مختلف این آدمها که قوم تو هستن. There are many that need your healing touch. خیلیا هستن که دست شفا بخش تو رو لازم دارن. There are many that need to be filled and are others refilled with the power of the Holy Spirit. I thank you, Lord, for the miracles that you're going to work today. Because you are a miracle-working God. And you look deep into our heart and into our soul. You know things about us that we don't even know. And we thank you for the things uh, that you are preventing us of. There are character character uh, uh, demons over uh, certain lineage that you're going to cast out today I thank you that you are a loving, delivering Lord. شکر میگم که تو خدای محبت هستی و آزادی میاری. And we ask you to be here and to possess everyone here. و میخوایم بیای هر کدوم ما رو پر کنی تو ما باشی هر شخص اینجا. Give us a spirit of repentance from our sins. یک روح توبه بده به ما از گناهامون. Cause us to hate and abstain from every form and degree of sinfulness. باعث بشه که ما هر گناه هر بدی بدمون بیاد خداوند. Fill each and every one with the power of the Holy Spirit. پر کن هر شخص اینجا با قوت روح القدس. And Lord God, I thank you as you're showing me somebody needs healing of their eyes. همین الان خداوند میگم شکر برای اینکه نشون دادی یک چشم شفا لازم داره. And this is the day for redemption. For the healing of those eyes. امروز روز شفاس واسه اون چشما. And I thank you, Lord, for the back healings that you're going to do today. من شکر خداوند واسه پشت هایی که میخواد شفا بدی امروز. There are many with pain in their back, and you are going to heal them today. Give them faith to receive. خیلیا هستن پشت دارن اینجا و امروز میخوای شفا بدی. میخوام ایمان بهشون بدی که بتلبن این شفا رو If anyone has never given their life to Jesus may today be the day اگر کسی اینجا هست که قلبش رو به عیسی مسیح نداده بذار امروز اون روز باشه Thank you Lord that you are a transforming God that you do transform our body soul and spirit خدا میگیم شکر که یا خدا هستی که همه چی رو عوض میکنی میخوای جسممون روحمون جانمون رو عوض بکنی خودتو نشون بده امروز بذار هر شخص بشنوه و ببینه از تو امروز میگیم شکر واسه موجزه ها that you are going to work today in Jesus name Psalm 
He restores my soul. We are in a spiritual warfare. ما تو یک جنگ روحانی هستیم. The enemy comes against our mind, our will, and our emotions. دشمنمون شیطان میاد به ارادهمون، به احساساتمون میجنگه. Our soul. ما جانمون، با جانمون میجنگه. If he can injure our soul, uh, he can injure our health. اگر میتونه به جان ما صدمه بزنه سلامت ما هم میتونه صدمه بزنه He comes uh, from the soul into the body and into the mind uh, uh, with fear and anxiety از طریق جان میاد تو جسم ما میاد تو فکر ما ترس میاره um, انگزایتی میاره نگرانی fear and Fear and anxiety breaks down our resistance. ترس و نگرانی و درشوره ما رو ضعیف میکنه. Faith is looking beyond the circumstances uh, unto uh, the uh, supernatural. He looks beyond and sees what will be the goodness, the miracles. ایمان هست وقتی که میتونی از شرایطات نگاه کنی دور نگاه کنی پشتش ببینی اون موجزاتی که هست که خداوند میخواد انجام بده فلیپیان 3.6 Be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be known to God and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus نگران هیچی نباشید ولی با دعا و شکرگزاری هر خواستی که داری بده به دعا بده به خدا و آرامش خدا که خیلی بزرگتر از هر دانش هست دانش نمیتونه بفهمه میاد رو قلب شما و رو مغز شما تو مسی Uh, let's see. Jeremiah 30, 17. Jeremiah C. I will restore health to you and heal you of your wounds. من شفا میارم به شما و هر زخمی داری رو تاز شفا میدم. Psalm 107, verse 20. He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. کلام رو فرستاد و شفا داد و نجاتشون داد از هر سختی. Proverbs 4:20-23. امسال 4:20 تا 23. My son give attention to my words. پسرم گوش میده به کلام من. Incline your ear to my sayings. گوشتون را باز کنید به صدای من و کلام من. Do not let them depart from your eyes. نظر از چشمتون دور بشه. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them. کلام من را نگه دار قلب وسط قلبت برای اینکه حیات هست واسه هر شخصی که بتونه پیدا بکنه. And health to all of their flesh. و شفا میده به جسمت. And you know we are what is in you you emanate. اون چیزی که تو درونتون هست میدین بیرون میاد بیرون. And when we're filled with the Holy Spirit there is an awareness. و وقتی که ما پر میشیم با روح القدس یک هوشیاری هست. There was a man that had a uh, a bone in his throat uh, out of place and I walked past him on the way uh, just leaving a meeting and he was immediately healed. یک مرد بود که یک استخون تو گردنش در مده بود از جاش و وقتی که من را رفتم دمش کاملا شفا گرفت. Shalom, my name is Father. 
flows from you when you're baptized in the Holy Spirit. وقتی که پر میشی از روح القدس تعمید روح القدس رو میگیری اصلا عطا ازت میاد بیرون. We are not to magnify our problems, we are to magnify the Lord. نباید ما مشکلاتمون رو بزرگ بکنیم ولی باید به خدا جلال بدیم خدا را بزرگ بکنیم The word says by his stripes we are healed کلامش نوشته با شلاق او we are healed من شفا گرفتم If we are healed it says by his stripes he did it we all we have to do is reach out and accept it نگفته شفا میدم گفته نه با شلاق من شفا گرفتیم پس باید به طلبی باید قبول کنید به طلبی مزامر سی و چهار نونزده Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. خیلی سختی و سنگینا هست که اون راست کو راست کار ولی خدا هست که نجات میده اونا از هر سختی. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. That آرامش خدا که خیلی بزرگتر از دانش هست قلب و افکار تو رو حفاظت میکنه پروتکت میکنه و واقعا لازم داریم که مغزمون افکارمون حفاظت داشته باشه We are not to live in reaction to our problems. نباید ما اکسال عمل نشون بدیم به مشکلاتمون. Faith is seeing the answer before it comes. ایمان اینه که جواب رو می‌بینی قبل از اینکه جواب بیاد. Amen. Uh, an Iranian woman asked me to uh, pray over a blouse that she was sending. to her sister in Iran. یه خانم گفت میشه دعا کنی رو یک پیرانی که میخواست به خواهرش تو ایران بفرسته. The her sister had cancer and she was an unbeliever. خواهرش سرطان داشت و ایماندار نبود، مسیحی نبود. So I prayed over the blouse and it was sent to her. پس این دعا کردم روی این پیران و فرستادن اینو. She was entirely, completely healed and gave her life to Jesus. Kamelan We thank you, Lord. The transference of the Word of God is a miracle work in God. His word, yeah, his word is um, is charged with power. Uh, there was a Muslim woman came to one of my meetings with her 13-year-old uh, daughter who had uh, an operable uh, tumor in her brain. یک خانم مسلمان اومد به من تو یه دونه از معظم که دختر 13 ساله یک قده داشت توی مغزش که نمیتونستن روش عمل کنن and the mother was on drugs for a, well, for a long period of time مامانم رو drugs بود واسه خیلی وقت and the lord healed the daughter of the a tumor in her brain and the the mother gave her life to Jesus. Jeremiah 30:17 I will restore health to you and heal you of your wounds. Jeremiah 30:17 من بهت شفا میدم و هر زخمی داری میبرم Many are wounded in their soul. خیلی ها زخم دارن تو جانشون Their thought life and emotions uh, have been devastated. زندگی فکریشون و احساساتشون واقعا خیلی صدمه دیده 
And so the Lord wants to heal some souls today. پس این امروز خداوند میخواد شفا به جانها بده. Amen. Uh, a medical doctor came to one of my meetings who was filled with fear and confusion and God revealed through the gift of knowledge the source of his problem and he was delivered. یک دکتر اومد توی دونه از میتینگ ها که پر از ترس و گیجی بود و خداوند به من باز کرد تو رو که چرا این ترس و گیجی داشت و کاملا آزاد شد. A lady called me from Colorado and she said her grandson uh, was only three months old and he had a tumor on his heart. یه خانم از کالرادو منو زنگ زد گفت نوش فقط سه سه سا... Three months. Three months. سه ماهش بود فقط و یک قده داشت and she held the child while she called me and the lord completely healed the child و بچه رو نگه داشت وقتی که داشت با من حرف میزد رو تلفن و خدا کاملا اونو شفا داد She took the child to the doctor and he x-rayed it and uh, the tumor was totally gone. بچه رو برد دکتر که دکتر x-ray کرد و متوجه شدن این قده کامله رفته. I was asked to go to a, a, a psychiatry hospital. Uh, a mother called and she said her daughter was taken to that hospital. She had some mental problems. Yeah, mother, I was saying that if we should be in a team or a stand, we I spoke on forgiveness. Man, Roger, the Bachish so bad, Kadam. And you know, uh, we are to heal. Uh, we are to forgive others as the Lord has forgiven us. ما باید آدمای دیگر رو ببخشیم درست همون جوری که خداوند ما رو بخشیده از گناهامون. And so uh, I prayed with the ladies, uh, well everybody who was there. And um, the next day I came back and I went to the uh, psychiatry um, department of women and they said sorry everybody's been discharged. Oh ما دعا کردیم با اون خانما و رفتم بعدم برگشتم و همه اون شخصا که مشکلات داشتن که واسهشون دعا کردیم آزاد شده بودن از بیمارستان شفا گرفتن رفتن واسه این میگم جلال بر نام مسی واسه این کار. پدر با محبت ما که پر از بخشش هست به ما آرامش میده. انجیل میگه اون شخصی رو نگه میدارم تو آرامش کامل اون شخصی که فکرش رو من هست. So we need to take a moment and forgive all those who have hurt us. And they may not be sorry, but, but you forgive them regardless. And, and uh, we, ask, we need to ask the Lord first to forgive us, cleanse us, Fill us with His Spirit and a Spirit of righteousness. Bosin, ma aval wad as Khodavan be porsim ke mara be bakhshe, takdis kone mara, badam por kone mara ba jalalash, ba rastish. There, there was a lady who um, was blind. Ya khanam abud ke kur bud. And they asked me to um, come and pray a uh, minister in that meeting. پرسیدن من بیام تو اون جمعی که بود دعا کنم و معذب بدم. And the Holy Spirit told me 
when I saw her, this lady sitting in the front row, <coughs> um, that uh, she had been damaged when she was born with uh, uh, clamps put on her head, and she was blind, and uh, she was filled. She did not forgive. She she was bitter against. Um, and she had a lot of bitterness against uh, people, against the hospital, against her family. متوجه شدم وقتی که نشسته بود رو همین اولین ردیف نشسته بود من معزه می کردم که این شخص وقتی که به دنیا اومد تازه تو بیمارستان بود وقتی که داشتن به دنیا می اومد دکترا یه،, یه کاری کردن که باعث کوری شد و این شخص همیشه هیچ وقت نتونسته ببخشه و پر از تلخی بود از همه I had never seen her before but the Holy Spirit told me she has a, a brain damage from when she was born. هیچ وقت من این شخص رو ندیده بودم هیچی راجبش نمیدونستم ولی روال قدس به من گفت که از اون موقع که به دنیا اومد ببخش اشتباه گفتم اون, اون موقع که به دنیا اومد مغزش دمیج داشت صدمه خورده بود برای اینکه دکترا اشتباه کرده uh, I said to her, the Lord wants to heal you of brain damage. من به خود بهش گفتم خدا میخواد امروز شفا بده تو را از هر صدمه‌ای که داری تو مغزه. So I, I put my hands on her head and prayed and she screamed out, my God, I can see out of my blind eye. واسه من دستم گذاشتم رو سرش دعا کردم و جزت خدا من من میتونم از چشم پورم ببینم. مادرش اونجا بود و گفت من هیچ وقت عزیزم همش دائم با صد دعا کردم هیچ وقت نیستدم بعدا خانومه گفت اگر شما می اومدین به من می گفتین میخوام واسه چشم پور دعا کنم من قبول نمی کردم نمی تونستم به طلبم but you spoke to the root cause. We need to pray for that any bitterness roots or any roots that are holding us back in life, hurting us in some way, that God will root it out. باید دعا کنیم که هر ریشه تلخی داریم یا هر ریشه که داریم که باعث صدمه زندگی ماست خدا الان برداره بکشه بیرون تلخی یک ریشه خیلی عمیق است و باید ببخشیم آدمایی که به ما ما رو عذیت کردن صدمه زدن Bow our heads right now, shall we? Dear Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. We ask you to forgive us for our sins. Come into our hearts and our lives. Be our Lord and Savior. I pray you will heal my body. دعا می کنم که بدن منو شفا بدی. Heal my soul. جان منو شفا بده. Root out anything that is not of you. هر ریشه دارم که از تو نیست هر هر چیز بد از من بکش بیرون. Forgive me and fill me with your Holy Spirit. بخش منو و پر کن منو با روح القدست. Heal my body. شفا بده بدنم infuse me in your love پرم کن سرشارم کن با عشقت may i be as you are بزار من مثل تو باشم our heavenly father you are a god of love پدر آسمانی تو خدای محبت هستی so fill us with that love that that overtakes every پس ما رو پر کن با اون عشق و محبت که برمی داره 
هر چیزی که از تو نیست شکر میگیم به نام ایسا مسیح حسین الان میخوام دعا کنم با سرطان و لطفا یه دون از این کارت های آبی پر کنید وقتی که شفاتون رو گرفتیم ماجزتون رو گرفتیم پر کنید بدیم به من شوهرم داره این کارت های آبی رو پدر آسمانی داره به من میگه یک شخص بیشتر از یک شخص پشت در دارن مشکل دارن یک مرد آمد که توی یه دون از میتینگ هم دکتر بود And he had a, a serious back problem, and he was going to have surgery the next day. و یک مشکل خیلی جدی داشت پشتش فردا جراحی داشتم. I prayed for him, and he went down under the power of God. دعا کردم و رفت زیر قوت خدا. When he got up, he said, "My back is totally healed." و وقتی که پاشا گفت کاملا پشتم شفا گرفته. پسرش نشسته بود همین پشت آخرین ردیف 16 سال از مسیح جدا شده بود تو لندن زندگی می کرد واسه 16 سال تازه برگشته بود وقتی که دید پدرش شفا گرفته وقتی که دید پدرش شفا گرفته از ردیف آخر دوید اینا که رفته که مردتان بقلم کرد قلبشو داده مسیح و الان یه کشیشه که به نظرم میدونید یه اتون از کلیسای فارسوان ولی نه کشیش رسول نبود I just want to share that. 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 I